Muy estimados amigos, salve María. Les saluda el Padre Mauricio Galarza de los Caballeros de la Virgen. Extraemos otro trecho de los Santos Ángeles del Padre José Fuchs, quien nos narra así. San Rafael es el patrono de los confesores, como asimismo de los penitentes. Quien honra a San Rafael fielmente, encontrará siempre buenos directores de almas. San Rafael es el ángel del consuelo y de los apuros temporales. Está en íntima relación con el sacramento de la confesión. También es el que ayuda y patrocina a aquellos que van a contraer matrimonio. Lo veo a San Rafael con una vestidura espléndida y ceñido. En su mano derecha suele tener una especie de cetro o bastón. Tiene un lirio mientras San Miguel tiene escudo y espada. Hasta aquí la lectura. Muy interesante el papel de San Rafael y muy arquitectónico saber que él es el que nos defiende en los apuros y dificultades porque si ustedes van a tomar el Antiguo Testamento en el libro de Tobías es emocionante cómo él protege a Tobías y logra un matrimonio que era imposible y de esa unión pues sale al final digamos en la descendencia de nuestro Jesucristo. San Rafael es el que ayuda a aquellos que quieren contraer matrimonio. Esto es muy importante. El matrimonio, con la bendición de Dios, es para toda la vida. Una persona no puede cambiar de esposo o de esposa como uno se cambia de celular o como uno cambia, no sé, las llantas de un vehículo cada cierto tiempo. Eso no existe. En las cosas de Dios todo es serio. Pero para poder dar ese paso... Muy pocos son los jóvenes que rezan para pedir poder casarse con aquella persona que Dios quiere que se case. Y debe procurar aquella persona que Dios le ha destinado desde toda la eternidad. Así que los que van a contraer matrimonio o están de novios pueden ya rezarle a San Rafael para que él logre que esta unión sea para siempre y que el matrimonio tenga hijos. La finalidad del matrimonio es tener hijos, que esos hijos salgan bendecidos por Dios con la intercesión de San Rafael. Pidámosle esta gracia a la Santísima Virgen. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, así sea. Muy buenas noches con María. ¡Salve María!